，我就是爱新觉罗少学。四年哥，你怎么突然想到来这儿了呀？以前都是我这儿进来的，就是想看看。都来过那么多次了，有什么可看的呀？你听到孙爷那句话了吗？哪句话？他说了很多句话。他说，想给这个世界留下点什么。你有没有想过，要给这个世界留下点什么？留下点儿吃的、喝的、玩的。我也想给这个世界留下点什么。我希望百年之后，我所留下的东西，能够被世人所看到，就像这故宫一样。我没听明白，我其实也说不太清楚，就是想像孙爷一样，等到了晚年，聊起自己当初的选择，觉得此生无憾。哦，我知道了，就是那句“不因虚度年华而悔恨，不因碌碌无为而羞耻”。那，你想选什么呀？你慢慢想，无论你选什么，我都陪着你。你马上要走了，谁说的？我不走了。你要去留学了呀？我没被选上。怎么可能？你雅思成绩那么高。我面试没过，不过没关系。我发觉我好像也没有那么想去了，而且我爸妈也挺开心的，不去就不去了呗。不，可能有别的办法。怎么了？你那么想让我离开吗？我当然不想啊，但你不想不就行了吗？那我就留在这儿，卖给你。你在干嘛？我在许愿呢。我刚许了个愿望，是希望你能笑一个。你也来许一个吧，啊，林的，来，我陪你。嗯。我希望能找到自己想做的事儿，也希望身边的一切再也不要变了。慢点儿，我又不会跑。看什么呢？长肉了，脸色也变好了。小雪，嗯，我想跟你说件事儿。你说。我要转艺术，我想考美院。瞧不起的学校？嗯。学什么？画画。毕业了。做古画临摹，那老师同意吗？不同意。可我还是要转。可是，现在转的话来得及吗？我看其他学艺术的从高一就开始学了。你不信我？我当然相信你了。我是不相信那些人的眼光。四年哥，那你以后会在文修院工作吗？嗯。我想完成我妈没画完的画。干嘛？鼓励你，四年哥，你想做的事情就去做好了，一定能成功的。上课了，上课了，赶紧进教室上课了。哎，我回去上课了啊，四年哥，拜拜。
四年哥，你是第一次来这儿吧？我也是第一次来这儿。其实我挺害怕的，我害怕我变笨了，变丑了，让静宁阿姨失望了怎么办？我如果跟你一样优秀，我就可以抬头挺胸的去见静宁阿姨了。走吧，苏年哥，这儿呢。金年阿姨，我跟苏年哥来看您了。金年阿姨，这是你最喜欢吃的蛋糕和你最喜欢的花，这些呀、啊、都是素年哥特地去为你买的。金年阿姨，您送我的书我都看完了，我西安运成绩可稳定了，除了作文都快拿满分，是不是特别厉害呀？是因为他现在开始学播音主持了，以后就是特别著名的主持人。您要是在的话，肯定每天都会看他的节目的。对了，思远哥跟乔红姐也在一起了。哦，忘说这么事儿了。苏年哥他转艺术了，考美院。他立志要把您没有完成的画继续给画下去。我觉得这件事情特别难，但是我觉得苏年哥他肯定能行。金宁阿姨。我是不是话特别多，特别吵啊？要不我让孙年哥跟您说说话。别走，我不知道要说什么。从他住院开始，我就只敢跟在我爸后面。只敢等着他跟我说话。他走的那天，我明明有很多话想对他说。我想告诉他，我爱他，我崇拜他。每次我叫他妈的时候，我都觉得特别的骄傲。可是我一句话都没有说。我看着他，一句话都没说出来。他问过我爸，是不是他的样子太丑了？我害怕他，我想告诉他不是那样的，根本不是那样的，是我害怕。他看着我的眼神，里面充满了内疚和心疼。从他那个眼神里面，就能看出他那句。妈妈走了以后，你可怎么办、啊？我后悔啊，小雪。我后悔他在的时候没有把我心里想说的话都告诉他，我后悔当初没有抱住他，对他说：“妈。”我真的特别爱你，你一点都不可怕。你在我心里一直是我最崇敬的妈妈，可我一句话都没说。现在他不在了，我对着这块石头，说了有什么用？还有听不见。不会的，苏年哥，只要是真心话，金宁阿姨她肯定能听得见的
妈，我不会让你失望的。静宁阿姨，你一定要保佑素年糕，艺考顺利，高考顺利，一切都顺利。